Quando os portugueses chegaram a este ponto da região sudoeste da Bahia, dificilmente imaginaram que no meio do semiárido, em plena Caatinga, despontaria uma capital regional. Ela é hoje a terceira maior cidade da Bahia. Vitória da Conquista, que tem mais de 300 mil habitantes, é um dos principais municípios do Nordeste em crescimento populacional e econômico. Segundo este historiador, foram muitos os obstáculos até a formação da cidade que cresceu de teimosa. Conquista contou com dificuldades no início por imposição da igreja. A igreja explorou muito Conquista no início. A igreja católica. Então tudo se pagava. O próprio João Gonçalves da Costa chegou ao ponto de aborrecer e dizer que era melhor ser índio na selva do que ser cristão no povoado de Conquista. Mas Conquista foi vencendo todos os obstáculos. Aos poucos, as terras antes habitadas por índios, Aimorés e Mongoiós, se transformaram em cidade. Mas só foi em 1943 que ganhou o nome de Vitória da Conquista, uma homenagem à luta vitoriosa dos portugueses contra os povos indígenas ocorridas na região. Três décadas depois, começa o cultivo do café, o que de fato transformou a economia local e alavancou o crescimento. Hoje o café continua forte, mas a economia da cidade mudou. Vitória da Conquista se transformou em um polo de comércio e serviços. A cidade atende a uma população estimada de 2 milhões de pessoas de cidades da região sudoeste e do norte de Minas Gerais. A cidade de Vitória da Conquista, como todo mundo pode perceber, cresce mais de uma forma planejada, de uma forma organizada e harmônica. É, aí estão os índices oficiais mostrando o desenvolvimento social e econômico o desenvolvimento humano também de Vitória da Conquista, isso graças a ações articuladas do poder público nos seus, nas suas três esferas, com é, as organizações privadas, desde os microempreendedores até os grandes empreendedores, as maiores empresas que vão chegando para a Vitória da Conquista. Nos últimos anos, a cidade ganhou também universidades federais, estaduais e particulares, são ao todo hoje 56 cursos, o que transformou o município em um dos principais destinos educacionais do Estado. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta observar as estatísticas. Hoje, um terço dos moradores de Vitória da Conquista estão dentro da sala de aula, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Todos esses fatores têm elevado a economia da cidade, que tem um PIB de 2,6 bilhões de reais ao ano, o sétimo do Estado ficando atrás apenas de Salvador, Feira de Santana e de cidades da região metropolitana ligadas à extração de petróleo. É uma economia que nos últimos anos teve um crescimento acentuado, é, baseado muito fortemente no seu setor de comércio e de serviços. A indústria também tem acompanhado esse crescimento, é, é, com destaque para os segmentos de alimentos e bebidas, é, minerais não metálicos, produção de cerâmica, produtos de, de, à base de couro, né? manufaturados à base de couro, e também o setor da construção civil, que tem experimentado um crescimento bem expressivo. E basta olhar para a vitória da conquista, hoje com 171 anos de emancipação, para perceber que o município é o verdadeiro símbolo do crescimento. E pelo que parece, os conquistenses não querem parar de sentir esse sabor.